在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数爱的痕迹，每个生。对不起，我们已经尽力了。小夏，辛苦了家人就剩他自己了，得多孤单啊！他女儿离开的时候，他没掉一滴眼泪，特别冷静。我以为是他准备好了，没想到就这么倒下。哎，这就是伤心过度吧？他还这么年轻，希望他能尽快恢复。原本完完整整的一家人。现在就剩他一个人。醒了？这是干什么？你刚才晕倒了，帮你做个检查，好对症治疗。我不做什么检查，我也不治疗，我要走啊。我建议还是做个检查，比较保险。不要你管，你还是做个检查吧。你是医生，你也不能让我走啊！我要去找他们俩，找他们俩。你现在这个情况很危险，随时都有可能再次晕倒。让我走，让我走，没事，我不会伤害你的。我只是想出去，我不想接受什么治疗，好吗？你别紧张，啊，你不要激动。我知道，你只是一时想不开，你把笔放下，咱们两个好好聊聊。对你先把笔放下好吗？没有什么不好聊的，没有。你现在挟持的这名医生，他救过很多人的命，请你不要伤害他。我只有一个要求，让我出去。如果如果我没猜错的话，你是不是已经检查过了？你也得了重症乙型炎。王先生，你有没有想过，你老婆和女儿肯定希望你能好好活下去，替他们多感受这个世界的美好。你比他们多了这样的机会，你为什么不珍惜啊？我儿子小光从小就查出了地中海贫血症，所有医生都说活不过周岁，但我没放弃。他自己也没放弃。
，这个病每天都要发作，发作的时候特别痛苦，可能一个成年人都受不了。可我儿子依然阳光，积极的面对生活。他现在已经八岁了，王先生，你这个病是有可能治好的。你活了这么大岁数，还不如个孩子吗？行了，散了吧，散了。咱们已经报警了，后面就交给警察处理吧。今天，这个两个患者的事情，给咱们提了个醒啊。是我的问题。患者王强军的女儿因为重症胰腺炎，在咱们医院去世。我是他的主治医生。我其实已经注意到了王强军的情绪不太对劲，但没有引起重视，所以发生了今天这样的事情是我的责任。我也有责任。我也有责任。哎，行了行了，今天不是追究谁的责任。你们能有这样的反省，很好。这就是咱们医生。应该有的态度和责任感，其实我完全可以理解。咱们急诊科和 EICU 任务艰巨繁重，你们每个人身上压力都很大。治病的同时，还得顾及到患者，还有家属的心理状况，是有点强人所难了。是啊，每个患者和家属的情况都不一样，心理承受能力也不一样。我们很难判断他们的心理状况，没错。但是，这个不是借口。你们想想，咱们的压力大，患者和家属的压力也很大。面对死亡，他们很有可能做出过激的反应，还有可能做出伤害到我们以及其他患者，甚至于危害整个医院的事情。这样的例子并不少，所以咱们对患者以及家属的心理状况一定不能掉以轻心，及时的做好关注和疏导，避免这样的事情再发生。做好咱们应该做的，从一点一滴做起。呃，这样吧，为了感谢肖医生今天见义勇为，我请大家吃夜宵，想吃什么我来点。
都这个点了，宵夜就算了吧。恐怕我们还没吃上就被喊走了。哎，要不吃水饺和苹果吧？急诊科夜班的科学可不能忘啊！哎，这大半夜哪来水果卖呀？你真是为难死外卖小哥。那吃什么？我们来吃薯片。这叫俄罗斯转盘薯片，虽然是个吃的啊，但是可以当做一个游戏来玩。六片薯片里面有一片是非常辣的，咱们轮流着转，敢不敢？敢呀！这有什么不敢的？啊，这有什么不敢的？我也来。你俩不能不合群吧？无聊。行吧。哎，你不无聊吗？你过来干嘛？我是怕你们没有我无聊。来，我先做个示范啊。没感觉。哎，嗯，我觉得比较不不啊。嗯，你这什么意思啊？你好像我没吃到，你很失望一样。我之前听神外同事说，跟陈志一起去吃火锅，他不小心夹了旁边一块辣的牛肉，当场就变樱桃炸弹，就直接炸裂了。我怎么不辣啊？什么没好？没办法。试试。嗯，我这也不辣。嗯。我很能吃辣的啊。嗯检验人品的时候到了，来吧。我人品好着呢，我也很能吃辣。你能不能吃辣我不知道不可能啊！怎么怎么会这样呢？呃，徐医生，你是不是被骗了？这里面可能就没有拉的了。这这等等会儿，我们再来一碗，我这还有，再来一碗。哎，这游戏太无聊了。来，再试一轮，再试一轮。来，谁先开始？我先。你先。怎么样，辣不辣？嗯，到底辣不辣？不辣不辣。<笑>再试这个，可以啊，尝尝啊。谢谢。怎么样？怎么样？嗯，也不辣呀。我们两个都没有辣的吧？我我来。爽啊！你确实挺能吃辣的。还说不辣中招了吧你？樱桃炸弹，你看那脸。哎，看到徐医员没有啊？没有啊，怎么了？医院发展大会的卡超团马上就要到了，关键时候人不见了，就急死了。肯定是故意躲起来了。躲？躲什么？躲徐院长啊？他跟他爸一直有矛盾，您就不可安排他来做接待？关键时候给我掉链子，你跟我一会儿见到他怎么收拾他？好好收拾他。哎，你来负责接待。我，主任，您别赶鸭子上架。哎呀，敢不敢都得上架了。我我我没什么没那么。来，各位浙江这边请。啊，这就是咱们的 ESU 病房。哦，欢迎领导来视察。我们哪是来视察呀？是来参观学习的。哦，那是白竹白医生吧？哦，对，是他。白竹白医生跟我们家一人是老同学，在学校的时候
，老师们对他就赞不绝口啊。现在呢，还经常发表国际性的论文，年轻有为啊。咱们依然也是青年才俊呀、啊。哼，我那儿子。算了，不提吧。我听说这里还有一名女医生，也是很优秀的。您说的一定是肖艳肖医生吧？他可是我们院长专门从瑞士的洛桑医院请回来的，以前还做过无国界救援医生呢，医术呀是相当的高明。你们一些 ICU 真是人才济济啊！您太客气了。过奖过奖了，来各位专家，咱们这边请。白医生，徐叔叔啊，如果不忙的话，陪我聊聊天。行，我还有十分钟。好，就聊十分钟吧。坐。哎呀，我今天逛了一下，嗯，铜山医院真是个漂亮的地方。徐叔叔，嗯，你有什么话可以跟我去说？<笑>哎呀，你这性子还真是跟我有点像。嗯，不错。你知道吗？你在学校的时候我就关注你了。怎么样？有兴趣到我们医院去吗？真的对不起啊，徐叔叔，依然的事儿，我帮不上忙。哎呀，依然这个孩子呢，哪儿都不像我，就一点像我，太倔。你呢是他最好的朋友，如果你能来的话，我想会影响他的选择。您是依然的父亲，也是我的长辈，我很尊重您，但我真的不喜欢别人把我当成一颗棋子，非常抱歉。棋子儿，嗨，哎呀，你误会了，白医生，我让你来到瑞荣呢，确实是有依然的因素不假，但是。我最看好的还是你这个人。更何况，从你的前途上考虑，我们那儿是更适合于你。你想啊，你有丰富的医疗知识和突出的应变能力，还有漂亮的履历和教育的背景。只要你到我们那儿去以后，我敢保证，不出五年，你就可以。有自己的科研项目经费，同时建立自己的实验室。您提的这些条件的确很诱人，但还是算了吧。这不仅仅是你个人能力的浪费，更是对优质医疗资源的浪费。我这个人自由散漫惯了，也不喜欢按照别人提前规划好的路线走。就算我去了瑞荣，时间一久，你也受不了像我这样的下属。哎呀，怪不得呢，你和依然是最好的朋友啊！这一点啊，你们俩实在是太像。我是过来人，我为他设计好的路是最快捷、最好的。我就搞不懂啊，为什么他非得撞个头破血流？才能面对现实呢。我敢保证，他如果在这里干下去，干一辈子也未必能当上一个科室主任。也许他从来没有想过要当什么主任。我认为，他就是单纯的享受治病救人的感觉。什么当主任啊，有什么好的发展啊，对于他来说都不重要。还是太年轻，太幼稚了。徐叔叔，我非常理解您作为一个家长的用心良苦。但我得提醒您一下，不要把自己的意愿强加于依然，也许会适得其反。时间也差不多了，我该去忙了。徐叔叔，我们下回见。下回见。再见。我爸找你啊。嗯，他想让我去瑞荣
还开了一个很好的条件。看来我爸真的很欣赏你啊！你可拉倒吧，他让我去魏荣，那完全是因为你。不过不得不说呀，你爸这个推断力还是挺强啊，他知道我。对你有巨大的影响力。我要是去了月容，你肯定去。不过有一点他失算了，就是低估了说服我的难度。我白竹可不会因为任何人、任何条件而改变我的坚持。呼吸系统正常是吧？啊，对，正常。我看消化系统无泛酸、呕吐、痛。依然。先去忙吧。你怎么来了？哪儿不舒服吗？没有，这不是快到预产期了吗？来医院检查检查，一切正常。你一个人来的吗？怎么没人陪你啊？我婆婆陪我来的，她肚子不舒服，去洗手间了。嗯、预产期是哪一天啊？下个月五号，还有不到一个月。时间过得可真快啊！以前咱们一块写作业的日子，就像是昨天。嘿，庄妍姐，你都当妈了。你也抓紧吧，别那么挑了，好女孩都被你错过了。是啊。哎，别喝凉的了。你去我办公室喝口热水。嗯。走。来，先喝口热水。嗯，谢谢。不耽误你工作吧？我这会儿不忙，有患者他们会叫我的。嗯。对了，我刚才碰上徐叔叔了。有个考察团来我们医院参观，他是团长。徐叔叔他让我劝你去瑞荣呢。他可真是什么辙都敢来啊！徐叔叔也是为了你好。从来也不管我的想法，只在乎他自己的想法。可怕的控制欲。父母大多都是这样吧，我以前也不能理解。你知道的，我爸妈也跟徐叔叔差不多，只想让我按照他们计划好的路走。可是现在我怀了自己的孩子，我也渐渐能理解他们了。父母真的可以愿意为了孩子放弃一切？这点我能理解。我们科里就有这样的患者和家属。一位得了白血病的父亲，为了查不出病源的儿子，甚至想要自己亲自感染病源。我相信他为了他孩子，愿意牺牲自己的一切。徐叔叔对你也是这样的。其实，徐叔叔心里对你是有愧疚的。我知道，他是个控制欲极强的人。对我要求也极其严格，可他在看我的眼神背后，总有一种祈求，一种隐藏在强硬命令背后的祈求。因为他和阿姨离婚这件事儿，他肯定觉得是他害得你没有一个完整的家，所以他总是想补偿我，用他觉得对的方式，给我的发展铺好了一切的道路。甚至为了我的未来，开始去交际。他以前最不喜欢交际了。我知道他不容易，所以以前无论他提出什么过分的要求，我总是会答应，我总是会信任。但这次我真的是没有办法，我只想按照我自己的想法去生活。孩子对父母的爱总是后知后觉，然后再追悔莫及。依然
，你应该跟徐叔叔好好谈谈。父子间没有什么说不开的。现在恐怕很难吧？也许等我有了自己的孩子，我就能理解他了。喂，妈，哦，你别着急，我这就过去啊。怎么了？婆婆回来没找着我，着急了。别急，我扶你过去。好干什么都别着急，慢点没关系啊！你上哪去了你啊？挺这个大肚子瞎转悠什么呀你啊？阿姨，我找小金聊会天。徐医生呢？我们小金可是有夫之妇了哈，别带这个机会就往上凑。还有你，马上就是做妈的人了，做什么事情都得注意影响。走，跟我回家。真是可惜啊！小静这么乖的孩子，嫁了这么一个人家。我还有患者，我先去忙了。等一下，你跟我就这么没话说？我真的还有患者。瑞荣，你就真的不回去了？爸，我跟你说了，我在这儿很好，我不想去瑞荣。好，你不想回去，就不回去了。你按照你自己的想法生活。嗯。考察结束了，你忙你的吧，我先走了。爸，什么事儿？你工作忙，要注意身体。别老把自己当年轻人，臭小子，你关起你老爹来了。我告诉你，你老爹还能再工作二十年。你爸走了。今天他来跟我告别，我突然觉得他老了。我在想啊，以前我那么固执的想要逃离他，是不是做错了？至少应该考虑一下他的感受。毕竟，他就只有我这一个孩子。其实小光刚来的时候，我也不知道该怎么去面对他。直到有一天晚上，他被自己的噩梦给惊醒，连滚带爬的下床，喊着我的名字要找我。那个时候，我才感觉到被需要。在这个世界上，能有一个让你牵挂的人。已经是最大的幸福了吧
，进来。哎，院长，您找我。桌上。考核的初步结果已经出来了，你自己看吧。准确吗？就怕不准确。我又专门找人重新复核了一遍。我知道，你们 ESU 刚刚起步，还在摸索阶段，有很多难题要解决。可我怎么也没想到，投诉量居然这么高。院长，是我工作失职。当初你提出来要在急诊搞 ESU， 我是支持你的。但你也知道，院里其他科室有很多不同的意见。我是硬着头皮向他们保证 ，ESU 一定能搞好。现在弄成这个样子，你让我这个当院长的，跟大家怎么交代？您别着急，院长。您知道这 ESU 也刚成立不久，都是在摸索阶段，难免会有一些差错。但是 ESU 成立以来，毕竟也救治了那么多的危重患者，这也是实实在在的结果。成立 ESU， 是为了给更多的急重症患者提供最优质的服务，能够更好的治病救人。老罗。你们要时时刻刻把扶好患者放在第一位，院长，你不要再说了。你只要给我记住一点，你是立过军令状的，半年之内再出任何岔子，我拿你试问。六十二岁女性，全身满滩炸是烧伤，血压一百二八十，心率一百一，后面还有一个。小宋，遗传，什么情况？患者男性，今十五岁，体表色素面积百分之八十五，五八七零的血压，高动脉脉搏一百一十二。去叫医生，好，稳住。我们赶到的时候，他正给他老伴做心肺复苏，一百毫克多冷丁。好的。肺部没有淤血，您是从哪儿学的心肺复苏？我在纸上看的。医生，郭华他怎么样了？我同时正在抢救他。你们一定要救救他。伤烈人水一线号称空中确认。他的胸腔、上颌都熟了，要进行胸部吊架切开术。手术刀。好，你们确定要在这儿做？没有别的选择，胸腔已经无法扩张，需要释放表皮张力。我不能没事吧，医生？患者二度烧伤，目前触碰皮肤会特别疼痛，不过暂时没有什么危险。妈，你怎么会这样啊？不要紧的，医生，国华他不会有什么事儿吧？毕国华，妈，你不是答应不跟他来往了吗？你怎么跟他在一块儿呢？是啊，妈，你怎么又跟他凑一起去了？那就不是好人，你怎么又不听我们的话呢？你说你，你们不要再说他了。患者家属，麻烦你们先出去，患者需要休息。对，先跟我来吧。这边请。用水帮患者清洗一下他的受伤处，然后涂 S D 晕霜，准备送 E S U。好的。妈，我还要在医院。小米同学，电话还是？哎，你们在干嘛呢？怎么不放开？他是孕妇，这不怕出事啊？发生什么事了？他不听我们的，非要把这孩子生下来。你们凭什么不让他生啊？肺淋巴管肌瘤不能生啊！爸妈，我就想要一个自己的孩子。小米，我的孩子，你都这样了，你怎么还这么倔呢？哎呦，啊，哎呦，哎呦，哎呦，医生，现在氧饱和度只有百分之九十左右了，已经处于低氧的状态了，包括他的咳嗽、卡血都是低氧造成的。他一天啊，不知道流多少血啊！家里垃圾桶里。全是带血的纸巾，归根结底还是肺淋巴管肌瘤造成的。我查过资料，肺淋巴管肌瘤的患者是可以怀孕生孩子的。如果肺功能是正常的，淋巴管肌瘤的患者妊娠是没有太大风险的。但是如果肺功能下降，就应该避免妊娠。你现在有非常严重的肺囊样病变。
，会使你肺部气体交换的功能受到严重的损害。随着你孩子一天一天的长大。这种症状会越来越严重，甚至危害到你的生命，所以我们建议你不要把孩子生下来。医生，医生，你说小敏她这样，我们该怎么办呢？患者现在的情况确实挺危险的，你们作为家属应该劝劝她，希望她可以终止妊娠。你们是不知道，所有的公立、私立医院，我们都去咨询过了，他们都说不能生。可这孩子，铁了心要生啊！我们也不知道该怎么治疗，就看着他的身体一天不如一天。你们也看见了，要不是我们压着他过来，他死活都不肯来医院呢。他怎么这么轴呢？生孩子重要还是自己的命重要呀、啊？就是啊，谁说不是呢？患者为什么非要生这个孩子呀？他是有什么心结吗？还是有谁非得逼他生这个孩子？没有啊，谁也没有逼他生。那她老公呢？她老公的父母是不是着急抱孙子，所以逼她生？没人逼她，我的亲家对她都特别的好，都不愿意她生呢。医生，能不能？能不能？您说，能不能给小美吃一点药，把那孩子给打了？这怎么行？这种情况是绝对不允许的。虽然从医学的角度上来说，我们希望患者尽快终止妊娠，但是决定权在患者自己手上，谁也不能替他做决定。求求您，医生，可以救救我们家小美吗？您放心，我们一定会尽力的。现在呢，先让他在医院留院观察几天，之后我们也会找其他科的专家来会诊。你们作为家属，也多劝劝他，我们也会找机会跟他说说的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢医生，拜托了，不拜托了，着急，拜托了，拜托。没什么大问题了。医生，国华什么时候能醒过来？现在不好说，他的情况不是很好，你要注意休息啊。哎，王医生，李主任，啊，这是咱们接到的，张警官、刘警官，有些火灾的情况，我们需要向你了解一下。国华的房子怎么样了？当时有风，火势很大，消防队来不及抢救，都烧光了。根据现场的勘查，火灾应该是由于线路老化、超负荷用电造成的。你当时也在现场。毕国华是不是违规使用了什么电器？房子都烧光了，还问这些有什么用？大火不仅把毕国华的房子烧没了，还波及了附近的一家便利店，造成了不小的经济损失。我们需要理清责任，确定赔偿数额。肯定是毕国华这个老头，烧了自己家还不算完，把便利店还给烧了。警察同志，一定要让他赔钱。请你如实的告诉我们当时的情况。妈，这都什么时候了，你还替他瞒着呀？快快告诉警察呀！如果你不把当时的情况告诉我们，无法理清责任。身为当事人之一，你可能也要承担一部分的赔偿责任。妈，快说快说！那要赔多少钱？初步估算需要十五六万。妈，你还想替那个人背黑锅呀？妈，咱别发神经了啊！十五六万呢？我们，我们上哪弄那么多钱去？好，我想起来了，一定是毕国华。这个老头身体不好，一到冬天，他就冻得不行，肯定是开了电暖气，这引发了火灾。是这样的吗？毕国华是不是使用了大功率的电暖气？妈，十五六万呢？您孙女儿苗苗上个课外辅导班都不舍得钱，怎么这么狠心啊？苗苗可是您亲孙女儿，难道还比不过一个外人吗？是，他用了电暖气，他感冒了，我去照顾他。房间里是开着电暖气
那你看见电暖气起火了吗？我给他吃了药，让他上床睡觉，我就靠着沙发睡着了。醒来的时候，火势已经很大了。你说的我们都记下来了，如果有需要，我们还会再来找你。我先走了。啊啊，谢谢同志啊，辛苦了，走吧。给你们家属说一下啊，患者需要休息，不要让他的情绪过于波动了。好，如果你有哪儿不舒服，就及时呼叫我们护士，啊。谢谢医生啊。谢谢你，医生。妈，你也别老怪我们说你啊，跟你说了多少回了，别跟那个老东西来往，你就是不听，现在穿成这样，你满意了？我就想不明白了，你老家伙有哪里好啊？啊？咱们小区里边那么多靠谱的老头，你干嘛就看上他了？他愿意陪着我，我十天半个月也见不到你们和苗苗一面。他再不好，可是我能看见他。天天他能陪着我走走路、聊聊天儿。我老了，就想着有个人陪着。妈，是我们不好。妈，我们以后会多点时间陪你的。来不及了。这就是所谓的老房子着火吧？老伴儿，老伴儿，就是为了老了有个伴儿呀。患者的药量一定要控制好，以防感染。而是陪我来的你。